ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻകം ഇലാസിസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് കമോഡിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആവാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ആവാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പെന്നിന് പകരം നമ്മൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടീക്ക് പകരം നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കുന്നു സോ അത്തരത്തിൽ ഒന്നിന് പകരം വേറൊരു ഗുഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കമോഡിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ടുഗേദർ ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക കാറ് ടയറ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പെട്രോൾ പെന്ന് ഇങ്ക് അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള റിലേറ്റഡ് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് കമോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി സോ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് is the proportionate change in the quantity demanded of a commodity in response to change in the price of another related commodity or good in the related commodity onengil substitute avam allengil complementary goods avam so itrathile edengilum or commodity ide price il undavana maatram enginana ee commodity ide demand il reflect cheynadu adana cross elasticity of demand nilayile parayanadu ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ആവാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ടീ കാഫി ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ഗുഡ്സിനെ കാറ് അതിൻ്റെ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പെട്രോൾ അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊപ്പോഷനൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷനൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമോഡിറ്റി ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലെ ചേഞ്ചിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പോഷനൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമോഡിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി നമ്മൾ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി കാണുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സബ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടീക്ക് പകരം കോഫി യൂസ് ചെയ്യാം പെന്നിന് പകരം പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല കമോഡിറ്റീസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇലാസിസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ആണ് ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീ കാഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അവിടെ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടി ഇവിടെ കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി സോ അതെന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ക്രോസ് ഇലാസിറ്റി അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഇവരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അവിടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു ഇവരുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ ദെൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാറ് ടയർ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പെട്രോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതാണ് ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയണത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അവിടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അത്തരത്തിൽ സോ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്
അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി ഇൻകം ഇലാസിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൺ മോർ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Uh, it is the measure the responsiveness of demand due to a change in advertisement and other promotional expenses or a particular product in the demand will down the market that in the advertisement the market or the other promotional expenses will down the market in the demand in the effect in the ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുവല്ലറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റിയിൽ നോക്കണത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സെയിൽസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽസ് സെയിൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാം ദെൻ ദർ ആർ വാരിയസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി അതായത് ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോയിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലാസിസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പോൾ ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ളൊരു ഫേം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊമോഷണൽ ഇലാസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ആയിരിക്കും ദെൻ റൈവൽസ് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് കൂടെയുള്ള മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മറ്റ് ഫേംസ് അവരെ ഇത്ര അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഗുഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എത്രമാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊമോഷണൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരെ ആവാം അതൊരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷണൽ ഔട്ട്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഒപ്റ്റിമം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും സെയിൽസൊക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റിയിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനും പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ ഇലാസിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതിൽ പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻകം ഇലാസിസിറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള പോർഷൻ എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദി